Olá, está começando mais um programa Talentos e Negócios e no programa de hoje tem muitas dicas, novas ideias e orientações para sua vida profissional. Veja só o que nós preparamos para você no programa de hoje. Caratinga é berço de grandes talentos e meu convidado de hoje é um caratinguense renomado na área de engenharia civil que retorna à terrinha depois de um longo período de trabalho, pesquisas e descoberta de novos talentos que ele mesmo vai mostrar pra gente daqui a pouquinho. Em dia com a saúde, hoje vamos conhecer os sintomas e as características do transtorno do pânico. Aqui tem inspirações, bons conselhos, informações e ideias. Está começando Talentos e Negócios, então vamos refletir. Ele é caratinguense, saiu de Caratinga muito jovem ainda, quando foi fazer o vestibular fora e se despontou na área da engenharia, hoje como um grande engenheiro, também professor e escritor. Eu vou receber hoje no Talentos e Negócios, José Celso da Cunha. Tudo bem, José Celso? Tudo bem, Fernando. Muito obrigada pela sua presença. Ah, Seja bem-vindo a Caratinga e ao Talentos e Negócios. Eu que agradeço a grande oportunidade de rever meus amigos e estar contando alguma coisa para os meus amigos caratinguinhos. É sempre muito bom receber os conterrâneos na nossa cidade, ah, né? Muito obrigado. É uma satisfação para a gente poder sentar ao seu lado aqui. Zé Celso, você saiu daqui muito jovem, você foi aluno da, do colégio estadual e você estava me contando que saiu daqui e foi direto prestar o vestibular na UFMG e passou. É, eu, eu costumo brincar do colégio estadual para a federal. Conta um pouquinho, como é que foi essa trajetória, sair do interior jovem e decidido a cursar, é, fazer engenharia e como que foi essa trajetória? A engenharia sempre foi o meu sonho, desde criança eu observava os construtores ao redor da minha casa e em outras áreas de Caratinga, sempre ficava admirado como as pessoas podiam construir uhum. né, coisas tão bonitas e tão necessárias. Né? Então foi uma coisa natural, eu já sabia com 8 ou 9 anos que eu seria engenheiro. Desde pequenininho, Desde então. pequeno. Nunca tive dúvida quanto seria engenheiro e engenheiro civil. Legal. E você formou e depois se tornou também professor na UFMG. É, eu me formei em 1975, na Federal. E imediatamente após é, um ano, eu já estava fazendo especialização na área que eu escolhi para trabalhar, que é engenharia de estrutura. Em 1978, eu fui chamado para fazer concurso na Escola de Engenharia Federal e passei a ser professor no mesmo curso onde eu fazia engenharia há três anos antes. Então, entrei em 1978 e me aposentei agora em 2012, depois de 30 e poucos anos de trabalho como professor. E você também foi um, um grande pesquisador, né, José Celso? Você também decidiu <risos> aprofundar os seus conhecimentos é, na história da, 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 da construção, na história das estruturas de concretos e daí você foi para fora, né? Foi visitou outros países para poder estudar. Muito bem. É, eu entrando em 78 na, na escola de Jari como professor, naquela época pouco se falava em fazer mestrado e doutorado, mas eu fui incentivado em fazer mestrado e doutorado. Eu comecei a fazer mestrado aqui e houve oportunidade para ir para a França fazer doutorado e para terminar o meu mestrado. Terminei o mestrado no Brasil e fui fazer um um aperfeiçoamento desse mestrado e imediatamente fazer também o um doutorado. Então, em 81, eu fui para Paris. Eu estudei numa escola, uma grande escola francesa, e em 85 eu terminei o meu doutorado em mecânica do solo e estrutura. Legal. E você, é verdade que você, então, se começou a estudar a história do concreto? Como que foi isso? E depois de todos essa, essa, esses estudos, você decidiu escrever, passar esse conhecimento para o papel e estão aqui as obras, as quatro, né? Primeiras quatro primeiras, obras é. que você é, técnicas, né? Que você, onde você expandiu seus conhecimentos e desde a idade da pré-histórica, né? Exatamente. Pré-história. Esse é o quarto volume da história das construções. É... Eu pude escrever, coincidentemente, é... em quatro volumes. Uma história que é extremamente grande, eu consegui resumir em quatro volumes uma história das construções. Mas por que a história das construções? Né? Por que escrever sobre esse assunto? É porque, eu, como me interessava muito sobre essa área e senti necessidade de aprofundar esse conhecimento para passar para os alunos da Escola de Engenharia, né, o que era necessário falar sobre a história do concreto e das construções, 
Então eu tive a oportunidade de visitar vários países e de pesquisar sempre, desde a época do meu doutorado na França. Mas apenas em 2003, 2004, eu consegui um financiamento muito grande para fazer uma pesquisa mais complementar quando é, eu escrevi sobre esse, esse assunto e resolvi escrever sobre esse assunto de uma maneira mais formal. Então eu peguei desde a época da Idade da Pedra, que é exatamente o primeiro volume, uhum. até o século XVIII, encerrando numa construção belíssima em Paris, que é o Panteão Francês. E esses livros são livros de uma linguagem fácil? Fácil, fácil. Qualquer pessoa é. vai, que lê é, vai entender, que qualquer, até qualquer, até não precisa ser, pode. Não, não precisa ser engenheiro, Até não. engenheiro pode ler, até engenheiro e arquiteto pode ler. Isso, Isso é que é bom. Esse livro escrito para as pessoas. No geral, uma linguagem né? quem tiver muito curiosidade comum, de conhecer um pouquinho do passado é. das construções, é. né? É uma, uma boa literatura aí. São livros, são livros que são adotados em muita escola de arquitetura no Brasil todo. Vendem muito, a editora é muito feliz com, esse, com esses livros que, que ela publicou. Então, é, eles são muito procurados porque eles contêm não somente a parte da técnica de construir ao longo da, dos anos da humanidade, mas entra também um pouco na antropologia, entra um pouco também na vida social daqueles povos, daquelas épocas, e as motivações que os fizeram construir. E a cada avanço do conhecimento nessa área das construções, é que eu pego esse avanço e busco qual que é o próximo passo. E de passo em passo, desde a época da, da pedra lascada, que era o primeiro volume, até a pedra magicamente construída, que é no século XVIII, onde foi a, foi a, a época mais esplendorosa, onde todo o conhecimento foi re, reunido numa só obra, e que depois aí veio o advento do concreto armado, o concreto armado já é século XIX. Então eu encerro no século XX, no século XVIII, uhum. porque é o máximo que se conseguiu em construção em pedra, começada há 3 mil anos atrás, mais ou menos. E essa área da engenharia é uma área promissora? É uma área muito promissora. Eu vejo as pessoas com muito pessimismo hoje em dia, dizendo, ah, não é possível, o engenheiro hoje não está ganhando nada, né? as que ninguém valoriza, todo plano profissional é valorizado. Todo bom profissional de engenharia, ele sempre vai ser demandado, vai ser sempre procurado por ser um bom profissional. E o que é um bom profissional? É aquele que estuda, que pesquisa, que se interessa pela profissão, que valoriza a sua profissão. Então essas crises como agora, nós vamos tirar de letra. O difícil é tirar esses governos que estão aí. É. Mas a crise nós conseguimos tirar. Se deixar a iniciativa privada trabalhar, certamente nós teremos muito sucesso, como sempre tivemos. Verdade, é isso mesmo, é olhar com otimismo sempre para frente. É. Daqui a pouquinho a gente continua conversando, tá? Muito José bem. Celso, talentos e negócios, vai para um rápido intervalo e daqui a pouco vamos conhecer mais talentos desse nosso conterrâneo e grande profissional de Caratinga, José Celso Cunha.